Syu, episod kali ni kita ada siapa Syu? Okey, maksudnya Rina nak tahu what is on the awesome today. Yeah. Kita ada Bang Bang, <gasps> Caprice. Wow. Kita ada Enot dan kita ada Yamani Abdillah. Yeah. Semuanya dalam awesome hanya di Awesome TV memang awesome. Akan ku tunggu detik tiba saat itu. Tadi Syuk perasan Rina nyanyi memang betul-betul akan menunggu. Tunggu apa? Sebenarnya tunggu next job ni Syuk. Tunggu next job? <laughs> tunggu um, next job. Melobi eh. <laughs> next job dengan awesome lah. Ha, mana tahu? Ha, mana tahu Syuk pun dah penat tahu dia pasang-pasangkan dengan orang lain. Mana tahu pasangan ini yang kekal? Al Amin. Amin. Nah, Alhamdulillah tadi. Oh. <laughs> Baik anda sedang menyaksikan saya Syuk Saha dan saya Rina Diana dalam Awesome. Sam. Baik Rina, kita nak beritahu kepada siapa yang baru menonton hmm. Awesome, kami sentiasa menyajikan anda tentang cerita-cerita terkini artis tanah air dan juga gosip-gosip yang panas. Oh, panas ke Syuk? Okey, yep. um, kali ini cerita apa pula Syuk? Okey, dalam apa cer kali ini, hmm. kita ada cerita pasal seorang artis ni yang dikatakan macam dituduh gitu. Dituduh? Mm -hmm. Keji. Mm -hmm. uh, macam dia tak sakit. Tiba-tiba orang labelkan dia sakit. Dan dia tak pergi hospital. Tiba-tiba orang labelkan dia pergi hospital. Uh, tapi bukan Syuk yang pergi hospital tu eh? Bukan eh? Syuk lalu depan hospital pun tak. Tapi sakit tu adalah. Sakit? Sakit hati ini merindu imu. Sakit pula hati kita. <laughs> hmm. Jom kita roll with the up sound. Kata ibu Nazak pun ada, kata ibu dah mati pun ada. Tak adalah ibu nak ambil tindakan. Ibu harap sangat kalau dah tak suka sangat dengan nama Wan Maimunah tu, janganlah buat berita macam tu. Adik-beradik ibu tadi pun daripada Johor tak dapat. Seorang sepupu ibu dia datang ke Melaka. Dia tengok ibu, dia menangis. Ibu kata kenapa? Kita orang dapat berita kata awak kenat Nazak. Dengan berita yang macam tu. Adik lelaki-lelaki ibu susah hati terus masuk ICU. Itu dekat Johor. Kalau anak ibu yang dekat Jerman ada yang sebenarnya ada yang baik, ada yang tak baik. Tapi janganlah, jangan jangan marah, tak baik. Kita pun kalau nak bersedekah, takkan kita nak war-warkan kan lebih baik. Tapi apa pun ibu tahu, peminat ibu sayangkan ibu. Terima kasih banyak-banyak walaupun ada yang tak dapat nak bagi sumbangan, dapat bagi doa, bagi ibu tu pun dah seribu rahmat. Ya betul, adalah orang salah anggap pada seniman. Ah, tapi yang itu, ibu betul-betul rasa macam stres sangat. Seniman lah yang mula-mula hantar sumbangan dekat ibu. Takkanlah seniman nak hantar sumbangan, nak beritahu semua orang. Bukan kata seniman je, persatuan, kebajikan, artis veteran juga prihatin. Kalau berita tak sahih, janganlah, janganlah. Apa sekalipun, bukan kata tentang ibu, tentang lain-lain. Ya, ya? Kepada semua peminat ibu, yang tak minat ibu pun, yang tengok rancangan ni, sama-sama. Kita minta pada Allah Ta'ala, kita tak ada tangan mohon pada Allah. Hanya dia je yang mampu memberi. Setiap yang baik, pasti kebaikan juga balasannya. Nampak tak? Kalau tak pasti, jangan kongsi. Dia bukan apa tau, Rina. Hmm. Bila kita tak sakit, tapi bila orang ramai cakap, dia ni sakit, dia ni sakit, dia ni sakit. 
Kadang-kadang boleh jatuh sakit tau. Sakit apa tu? Sakit Sakitlah. Sakit hati. Sakit hati. Lah. Sakit hati. Sakit hati. Yes. Yes. Korang ni netizen kat luar sana pun. Mm. Kalau nak cakap tu bertapis lah sikit. Jangan buat fina ni. Anak marah ni Syuk. Yes. Percakapan itu satu doa. Kalau awak nak yes. cakap, cakap je saya akan kahwin dengan Rina. Mana tahu? Ha, gitu. Ha. Betul. Ha. Okey, next cerita mm. siapa ni Rina? Okey, next cerita mm. pasal... Um... Ah. Tersedak ah. tu maksudnya ada sesuatu ah. lah yang panas tu. Ya. Yeah. Ah, dia kata pasal uh, artis ni, yeah. uh, dia lantang bersuara. Oh, bukan macam Syuk? Eh, Syuk tak. Eh, syuk, tak. syuk tengok keadaan lah. Kalau kita rasa kita betul, kita akan lantang bersuara lah. Mm -hmm. Kalau Rina macam mana? Kalau Rina, Rina jenis yang uh, susah sikit nak lantang bersuara. Macam mana pun Rina tetap diam. Ah, gitu. Hmm, so, kita tengok lah patut ke tidak kita bersuara kalau di tempat yang betul mm -hmm. macam artis ni. Sila, roll with that sound guys. Pertama sekali sebagai artis adalah role model. Okay, everybody is not perfect ya. Yeah? Sekiranya kita rasa pendapat kita tu uh, betul dan disokong oleh ramai pihak, ada kalanya uh, saya rasa keteguran saya tu adalah bersesuaian dengan keadaan. Kita ini sebagai seseorang yang dikenali, mungkin suara kita tu didengari. Jadi adalah satu tanggungjawab kita untuk menegur supaya yang ditegur itu mungkin mengambil langkah untuk lebih berhati-hati. Dan saya sendiri tidak ada masalah untuk orang lain menegur. Bila seorang yang saya rasa berusia ni tegur untuk orang yang yang lebih muda supaya tidak melakukan kesilapan yang sama yang mungkin pernah dilakukan oleh saya. Kadang-kadang bila saya menegur tu, kadang-kadang saya secara rambang je. Saya faham kadang-kadang bila kita tegur tu dicedok oleh blogger-blogger lain. Mungkin mereka juga bersetuju dan sebelum saya nak tulis tu saya mengkaji dulu adakah benda ini berlaku betul ataupun bukan ataupun tidak betul. Ramai juga kawan-kawan saya bukan saya seorang je, ada artis-artis lain yang menyuarakan pendapat mereka. Sebenarnya teguran kami ni anggaplah sebagai satu teguran uh, supaya kita sama-sama alert tau, berhati-hati dalam apa juga tindak tanduk kita di laman sosial. Uh, so far alhamdulillah saya juga pernah dikecam. Saya rasa yalah waktu remaja kita sebelum ni saya free hair kan uh, dan lepas saya bertudung pun uh, saya ada kalian juga kita menerima kecaman daripada netizen. Bak kata saya sebelum uh, sebelum ni kita terima kecaman-kecaman tu untuk uh, anggaplah untuk mereka ni nak menasihati kita tetapi kadang-kadang uh, words yang keluar tu memang menyakitkan hati tapi bila you ambil you nilaikan balik sebenarnya teguran mereka tu adalah untuk melihat seseorang itu berubah menjadi lebih baik Rina kagum betul lah dengan Kak Azhar Elite tu yeah, Syuk. Yeah, sebab yeah, dia yeah. berani menyuarakan pendapat. Rina rasa Rina kena minta tips dekat Kak Azhar lah. Dia betul. Sebab kadang-kadang kalau kita bagi netizen ni menjakak lepas je, dia orang kadang-kadang bukan usik kita je. Family kita pun tu Ah Betul? Ah, jadi kita perlu buat something lah. Terpulang pada you all guys. Okey, Rina. Ya, yeah, saya. Selepas ini, kita mm -hmm. akan bawakan kepada anda seorang artis wanita komedi yang uh, Syuk pernah jumpa dia lama. Rindu sangat nak jumpa dia lagi. Okey, ah uh, Rina pun tak sabar nak tengok siapa eh? Yes, kembalinya kita dalam awesome sebab ini guys. Aku nak tengok uh, uh, eh. Enot ke? Tiba-tiba hmm. kan Doti ke? Bukan. Dapat tahu kanser usus. Yep. Time a uh, 5 hari selepas diceraikan. Madre. Tiba-tiba. <laughs> Dah padam. Nampak bayangan. Awesome. What's up guys? It's awesome. Shuksa dan Rina in the house guys. Baik Rina. Ya. Yeah. Uh, kalau kita tengok Witi tadi. Yes. Itu adalah salah seorang pelakon wanita komedi dulu yang legend sampai sekarang still legend. Betul? Di sebenarnya waktu zaman-zaman dulu pelakon wanita ni kurang tau. Ah uh, sebab tu pelakon wanita kalau ada dia orang akan memang pergi ah. Tapi Rina kenal ke? 
Eh, hello. Jangan ingat Rina muda, Rina tak kenal tau. Rina masuk sekolah lagi dah tengok dia. Ha. Ya, ya. So, jom kita uh, jumpa uh, Aliza Abdullah yang dikenali sebagai Eno. Wow, tahu nama betul. Yes. Dia tahu nama betul, nak? Eh, tahu nama betul, tahu. eh? Aliza Kau tahu Abdullah. nama Talqin, nakak, eh? Oh, nama Talqin, dia tahu. Ha, dia tahulah. Nak sihat, nak, eh? Alhamdulillah. Allah, nak. Mana lama menghilang? Kita kita jumpa lebih kurang 10 tahun dulu, tahu? Oh, itulah. Betul, betul, betul. betul. Ha. Kita tak menghilang mana. Kita still ada. Kita ha. sihat walafiat. Mungkin berehat seketika, memulihkan apa yang patut dipulihkan. Apa, nak? Berehat seketika <laughs> apa? Ingat hidup ni ikhlas ke nak berehat? Kena, kena, kena rehat. So, kena rehat. Hmm. Dia polish apa yang patut. Lepas yeah. tu, kita keluar balik. Betul-betul. Ah. Ah. Tapi Lina perasa tak? Ini, okay. ini padahal dah dan ini era nak eh? Ah, saya dan sekarang ini, eh? tahun ni 40 tahun. Eh. So, ah, ap hmm. apa tipsnya yang kekal berseri-seri oh, ni ada okay. tips ke? Tips dia, okay, sentiasa think positif, positif, positif. Ah. Itulah yang paling penting. Bila yes. orang biar orang anggap negatif pada kita pun, kita think positif. Yeah, positif Hidup yeah. ceria, no? Ya. Yeah. Ah, nak tanya Kak Kak Enok lah kan? Mm -hmm. ah, mungkin sekarang ni kurang mendapat ah, tawaran berlakon. Mm -hmm. Maybe Kak Enok busy dengan bisnes Kak Enok sendiri. Mm -hmm. ah, busy dengan bisnes ataupun Kak Enok rasa sebab pelawak baru sekarang ni dah macam ramai. Mm -hmm. Adakah disebabkan itu ataupun? Ah, sekarang pelawak macam tumbuh macam cendawan sebenarnya. Betul. Baik lelaki, Ramai baik not. perempuan, ramai-ramai hmm. gila. Tapi bagi kita orang yang orang-orang lama ni, kita orang punya lawak tu lain. Yep. Style dia lain. Setiap orang ada style masing-masing. Ah betul. Ah kau macam style macam ni, kita hmm. macam style macam ni. Ah dia macam-macam macam-macam kategori ada. Jadi kita tak rasa macam itu satu uh, apa orang kata berlawanan macam bermusuhan tidak. Itu adalah persaingan yang sihat sebenarnya. Hmm. Tak apa. Kalau dikombinkan yang baru yang lama pun bagus juga. Ah dia akan jadi lain macam. Hmm. Ah meledak tu lain macam. So betul. tak jadi masalah apa-apa pun sebenarnya. Hmm. Ah, Tapi itu kalau dari segi lakonan. Betul. Sebenarnya kalau kita tengok bisnes eh not ah. Ha, saya bisnes pula, pula saya ha. mau tumpukan perhatian pada kek dan cookies. Ya, yes, semakin jadi ha, jadi. Sekarang ni kek, cookies, catering, western ataupun masakan kampung saya pegang. Okey, Not. Sekarang ni, sekarang ni Not nak tanya lah, Not. Mm -hmm. eh. Kalau eh, Not keluar, maksudnya still, still lagi tak orang masih lagi. Not, datang. Sini lah. Tak akan bawa semua. Okey, uh, sebenarnya mm. seronok juga sebenarnya orang dia... Bukannya orang tak kenal, orang kenal tapi orang macam nak cam tu dia macam... Kurang takut lah. takut nak tunggu ah, kan. Ah, Enot ke? Tiba-tiba hmm. kan Doti ke? Bukan. Ah, Kang Adi Bano ke? Oh, jauh sangat tu. Ah, macam tu. Ah, jadi Doti. kita macam sometimes kita rasa privacy kita makin ada seronok eh, keluar eh, tak apa eh. orang kenal. Tapi sometimes tak boleh juga sebab orang tu tak kenal sebab Enot tu satu je. Ya. Yeah. Betul. Ah. Okay. Uh, sekarang Kak Enok macam memang terkenal dengan watak komedi. Mm -hmm. Mungkin lepas ni kalau diberi uh, tawaran ke apa, macam ada tak teringin nak bawa watak lain selain daripada watak komedi? Oh, yep. okey. Mm. Sebenarnya memberi orang ketawa tu susah. Mm. Memberi orang menangis senang. Sebenarnya saya teringin nak watak psycho. Ha, psycho watak tak payah. Watak tu tengok pun dah psycho. Ah, tak, dia lagi teruk pun dia tu. <laughs> psycho yang jadi bunuh kau dan dia oh, macam tu. Ah, tak kau, sebut, ah. kau sebut macam betul ah, dia ah, ni. Jadi kita nak watak-watak tu. Dia mencabar kita punya jiwa lah. Uh. Jiwa tu kadang-kadang bila kita buat watak serius, dia akan terkeluar juga. But, sikit banyak mesti terkeluar macam komedi kita tu. Jadi kita tak nak kita nak hapuskan benda tu. Kita nak betul-betul serius. Nampak aku serius kan? Oh, Enok yang baru guys. Serius lah. Enok, ni nak tanya juga lah Enok. Enok bukan kita tahu daripada ya. segi berlaku ya. je. Filem, drama. Hmm. Pernah Enok sebenarnya berlakon uh, teater musical pertama ke Enok Fatimah ah, buat yes. kan? Yes. Oh. Uh, kita ada berlakon untuk teater Uh, apa nama dia lupa dah uh, kereta kai mah ya kalau kau lupa aku Kaimah lupa uh, apa tu uh. mai mai apa dia ha uh. bukan semua orang dapat ha uh, uh. lupa lupa sangat lupa sebab banyak sangat job Yelah, masuk oh. <laughs> job catering masuk job jadi banyak uh. sangat jadi uh, memang itu first trial untuk kereta alhamdulillah hmm. bayangkan nak hafal skrip dan juga menari ada satu benda yang kita tak pernah buat ya yeah, betul so menari dan juga hafal skrip Hmm. Memang kelakar. Paling kongkang kat situ adalah aku. Okey, ini 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 pun penting juga ha. sebenarnya. Guys, uh, Enok merupakan salah seorang daripada cancer survivor. Betul, yes. Sebenarnya bila kita sebut cancer survivor, dia punya jiwa tu besar, Enok. Hmm. Sebab dia punya, kita tahu dia punya nak survive fight itu. Boleh Enok kongsi, yes. Enok? Mungkin ada orang okay. yang sama nasib dengan Enok dulu. Actually, orang hmm. selalu nampak artis ni happy. Happy yep. go lucky, yes. Hmm. 
Tapi orang tak tahu deep inside kita kita memendam satu benda yang macam kita kanser dapat tahu kanser usus. Yep. Time uh, lima hari selepas diceraikan. So, sorry. Tak boleh nak, tak boleh nak, tak boleh nak, boleh nak, boleh nak. Sangat sangat impact dia memang. Oh, tak boleh cakap lah. Maksudnya selepas lima hari Enot berpisah tu. Ah, kita baru dia... dapat tahu yang kita kanser usus. Masa tu Enot rasa simptom macam mana? Masa tu uh, buang air besar berdarah macam sembelih lembu tu. Ah, and Lemong then terus bawa yes, yes, yes. Ini. yes. So, and then uh, bila kita dapat tahu kita kanser benda pertama aku adalah gelak. Masa masa doktor tu bagi tu. <laughs> ah, sebab aku cakap memang kelakar kelakar seram lah bagi aku cakap kau bagi tahu aku aku kanser tapi aku macam kau agak-agak lah aku cakap selama ni aku Makan okey, minum okey apa benda, tiba-tiba kau cakap aku time, aku tengah down. Ya, yeah, ya. Yeah. Ha, so, kerja aku, aku tergelak, aku balik rumah, aku buat bodoh, buat bodoh, buat bodoh. Sampai satu tahap, uh, dia dah empat bulan, mm. daripada tak ada stage, terus lompat early stage tu. Maksudnya masa yang doktor beritahu tu, tak tetap tak percaya dia, tetap tak berubah? Tak ada, aku tak makan, aku tak pergi hospital, tak pergi apa, bertahan, lantaklah, buat tak tahu. Sampai after four months to five, six months, lepas tu bapak tak tahu, dia dah early stage tu. Baru! Kelang kabut mencari option. Okay. Uh, after that, baru cari option. Uh, semangat adalah pada anak-anak yang tinggal. Anak dua orang ni lah, dua ketul ni lah. Aku akan jaga yang aman Allah ni. So, aku semangat kat situ. So, bangkit balik. Positif kan, buang negatif side ni asing kan daripada otak. Okay, positif, negatif, negatif, positif. Buang ni, lepas tu cari jalan penyelesaian tidak mau kimo. Oh, tak nak pergi kimo. Sebab kenapa, uh, kenapa, kenapa tak nak? Family ada leukemia. So Baik. once kali dia pergi kimo untuk dua recycle dia habis. Sebab hmm. kimo ni dia matikan shutdown yang lain. So kita remove kimo, kita cari ubat kampung, macam-macam ubat. Perabih berapa banyak duit, apa yang simpan semua keluarkan, semua sampailah ada satu company sponsor kita ke Jepun dua kali. Dan Alhamdulillah, Alhamdulillah balik, balik uh, dia cancer, dia istiharkan bukan hilang lah tapi dia tidur. Dia tidur non aktif. Oh, baiklah, ha. semuanya kita dah cerita dengan Enot. Hmm. Ni kita nak bagi peluang Kak Rina ni. Ha. Ha. Ini pun sekarang tengah bawa komedi ni. Eh, baru tahu. lagi Kak Enot. Tengah bawa kereta-kereta komedi ni. Kita nampak. Eh. Okeylah, kita nak cabar lah eh, Rina ha. dengan Enot. Ha. Uh, kita tengok nak tengok satu scene komedi boleh? Alah, mak nervous lah. Ya Allah. Ni, la, la. Eh. Alah, eh. Aku takut kita. Okeylah, kita, kita bagi satu scene yang okay. apa dia? simple je. Okey. Dia nak kahwin uh-huh. dengan lelaki yang jauh lebih tua daripada Enot. Wow. Dia adalah anak Enot. Kan? Hmm. Okey. Alright. Enot pula hujung-hujung baru bagi tahu kata sebenarnya lelaki itu adalah skandal Enot. Ah. Okey, kita duduk sini lah. Okey. 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 Three, two, one. Make sure. Um, ibu. No, 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 no. Mother. Mother. Yeah. Ah. Okey. Mother. Ah. Mother. Hmm. Um, Rina rasa hmm? uh, Rina nak bagi tahu dekat mother hmm. yang Rina ada boyfriend. Hmm? Huh. Boyfriend Rina tu kalau mother umur hmm. uh, 35 hmm? dia umur 61 mother. Hmm, matilah nak. Boyfriend Kenapa tak? lah muda sangat yang dipilihnya? Huh. Itulah yang Kasim dekat belakang rumah tu mother. What? Kasim boleh tak mother nak kahwin lah mother? Kasim belakang tu? Ha. Kasim yang ada kereta Mercedes tu? Ya, yang ada rumah banglo besar yang dia dah renovate 50 kali tu mother. <tuh> Kenapa mother? <tuh> mother okey ke mother? <tuh> <tuh> Sekarang aku rasa nak kencing ada. Nak membuang ada. Ha? Nak marah ada. Ha? Nak telan kau pun ada. Mother! <tuh> uh, kenapa mother? Kau tahu tak ada siapa? Ha? Kenapa? Siapa mother? Satu hari. Ha? Cuba aku bayangkan. Okay. Aku selalu bayangkan aku naik pelamin dengan dia. Ha? Mother? Dia, dia, dia. Dah padam. Nampak bayangan tu kau dengan dia. Bayangan tu macam okey, mother. Macam mak dengan banak. Bila dah keluar macam mak dengan banak, aku dah tak tahu. Hey, tapi gila. Itulah orang kata kelebihan pelakon komedi, guys. Bagi ya, tak payah skrip. Terus jadi. 
dia masih otak tu masih berfungsi gila lah. Gila lah. Ha. Memang respect gila kan. lah. Lepas ni memang tahu ada nak panggil job. Ya. Yeah. Ha. Ha. Betul. Jadi mak dengan anak ke. Ya. Yeah. Yeah. Ha. Tapi tak naklah jadi isteri dia. Oh, sedih. Mungkin nak, mungkin nak ada apa-apa nak sampaikan kepada Ian. Right. Ya, merindu Ian not. Ha. Kita nak ucapkan terima kasih banyaklah pada peminat-peminat yeah. yang selama ni menyokong saya daripada uh, tahun uh, 1998. Uh, first but dispatch. Sampailah ke sini, sampai nama saya meletup dengan drama Enot. Yep. Alhamdulillah, sangat-sangat sebab apa, korang menyokong tak kira pada uh, dalam bidang seni hmm. dan juga dalam bidang perniagaan. Ha, Kuki Sengkit pun yep. meletup, 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 meletup kerana korang support. Terima kasih banyak-banyak. Hmm. Semoga Allah tambahkan rezeki korang sama-sama bersama amin, dengan amin. saya. Amin. 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 Terima kasih juga, Enot. Ah, ah, Luangkan masa you. datang ke Osem. Yeah. So, ingatlah dah janji nak bagi rasa tu. Ah. Okey, Enot. Eh, ah. ini nak bagi tahu. Ah. Nanti balik, janganlah tengok TV lain. Tengok je Osem. Ah, dia lah dengan kata Osem TV ni memang awesome. Yes. yes. Sebab macam-macam nak ada ke Osem. Kejap lagi kita orang share. Baiklah. Ah, semuanya dalam Osem, guys. Okey, kalau Rina buka TV, tengok TV, Rina selalu tengok channel apa? Okey, sebab kan kita kat rancangan ni kan, so kita kena cakap lah, kita tengok awesome TV. Ya, yeah, kalau berani sebutlah channel lain. <laughs> Guys, sebenarnya macam-macam program ada dekat channel awesome TV ni. Awesome. Ya, 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 ya. Sulap bapa aku. Ya, 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 ya. Bersama dengan kami kurang empat dalam Awesome Minggu Ini. Abang, kenapa bagi tu dua-dua tu? Pertubuhkan persatuan janda seantara Melayu apa dan you jadi presidennya. Kita kena dapatkan lebih ramai ahli kelab supaya kelab kita akan didengar. Orang kena tolong aku. Aku nak berubah. Aku tak nak kecewakan mak. Dah baik. Macam tu juga perangai dia. Mak dah agak tau. Abang kau tu ada perempuan lain. Kalau tidak, takkanlah perangai dia bertukar drastik macam tu. Senang cerita kita tutup dulu kedai itu kan? Tak ada pening kepala. Benzali! Hai, Ahau, Ahau. Sentiasa gagal dalam cinta. Perancangan perkongsian pengalaman, jerih perih sebelum dan selepas mereka bergelar selebriti ternama. Pada golongan-golongan yang tidak bernasib baik ini, saya nak mengupas, saya nak tahu kenapa mereka berada di kedudukan mereka begini. Mereka tak nak berada dekat kedudukan mereka. Assalamualaikum! Assalamualaikum salam! Oh, 63 tahun? 63 tahun. Seorang saja. Seorang saja. Oh, setia wow. sampai ke syurga. Begitu rumitnya dunia Hanya karena sebuah rasa Bertemu lagi bersama Cik Man dalam rancangan jawapan panen Cik Man. Bila sebut rezeki ini sudah semestinya. Cik Kustad di Awesome TV. Awesome TV memang awesome. Merancangan pertandingan memasak yang paling sensasi masalah. Go! Kalau dalam masa satu minit tu hmm? persembahan you bagus, yeah. anda akan mendapat tekanan loceng seperti ini. Yeah. On. Dan ini bermakna anda boleh teruskan. Welcome back guys. Awesome shoot sah. Rina Diana. Rina. Yo. Rina kan sekarang ni job begini ha. Oh. Shooting sentiasa. Taklah. So bila-bila balik shooting tu stres tak? 
stress lah Syuk sebab tak cukup tidur hmm. Tapi uh, bila stress-stress tu Rina selalu buka TV sebelum tidur tengok TV Okey, kalau Rina buka TV tengok TV, Rina selalu tengok channel apa? Okey, sebabkan kita kat rancangan ni kan, so kita kena cakap lah, kita tengok awesome TV. Ya, yeah, kalau berani sebutlah channel lain. <laughs> Guys, sebenarnya macam-macam program ada dekat channel awesome TV ni. Hmm. Antaranya ni, ha, Syuk nak share pasal okay. transparency. Sebuah program berbentuk majalah yang membincangkan topik hangat, merangkumi politik, ekonomi dan sosial yang dipaparkan secara telus. Berani dan bertanggungjawab Program majalah yang mengetengahkan isu-isu dan persoalan Yang dianggap sensitif ya. Host dia Farah Fauzana Bersama dengan saya Farah Fauzana Dalam transparansi setiap minggu Hanya di Awesome TV ha, Bukan setakat tu saja kita ada Princess Hour Drama daripada Thailand hmm. Mengisahkan seorang gadis pelajar seni Dari golongan orang kebiasaan Bertukar menjadi seorang Putri Mahkota dalam sekelip mata. Hmm, gitu. Ha, pelakon dia dah tahu Sata Pompiang Por, Ung um, Sumalin, Sirapa, Tasek, Meta dan Pan Pak Nek. Ong oh, Syai, Chan Chan Pen ya. Tak perlulah kita ke Thailand lagi. Terubat sikit rindunya. Ya, macam-macam program yang ada dekat dalam Awesome TV ni, Syu. Betul, Rina. Hmm. So, confirm korang takkan stres. Korang melekat je depan Awesome TV, okey? Yeah. Kejap lagi, kita nak bawakan kepada anda... Ah, ini orang pernah panggil dia Prince of Damansara. Wow, Prince of Damansara eh? Yes, oh. Prince of Damansara. Yang selalunya dia akan sebut What is on the news today, guys? Wow. Selepas ini dalam Awesome. I made a video about myself. Yeah. Two, three videos, right? Yes. I'm used to it. It's cool. It's cool. It's about right. have a lot of mix. No, 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 no. mix. No, 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 no. <laughs> half, of mix. Half Malay. Half Malay. Half gila. Half gila. Bila kita dah berani letak diri dalam sosial media, mm -hmm. kita kena berani terima apa-apa. What's up, gang? It's Caprice. So this is pretty viral on social media. Welcome back guys. Awesome. Syuk dah Rina. Hai. Rina, hmm. lepas ni Syuk rasa Rina buat suam-suam boleh tak? Ha? Sebab Syuk rasa macam Syuk nak uh, stop jadi pengacara, pelawak, pelakon ni lah. Kenapa? Kenapa Syuk tiba-tiba nak stop ni Syuk? Sebab Syuk kan memang dah lama tau jadi idola Rina, jadi pelakon, pelawak, host semua. Kalau Syuk tak tak jadi, selain daripada kekasih hati Rina, Syuk nak jadi apa? Tadi -ta -ta sebut idola, kenapa tiba-tiba pergi ke kasih? Saja. <laughs> Tadi sebab Syuk rasa macam kalau jadi pengulas, ha. dia lebih bebas. Dan kalau kita post video tu dekat YouTube ke apa, dia lebih macam buat duit. Oh, iya ke? Ya. Yeah. Oh, boleh buat duit. Kalau macam tu, Rina boleh stoplah berlakon uh, nak jadi pengulas pula lah, Syuk. Oh, nak juga. Nak juga. Nak juga. Kalau Aku nak, kita, kita minta pada tips pada orang yang betul, kita nak mempersilakan Caprice in the house, guys. Thank you, Cam. Datang awesome. Thanks for having me. Dengar kata hari ni tak apa-apa sihat? I have a bit of sinus. Oh, sinus. Yeah. So, dah pergi doktor? Ah, belum. Lepas ni. Okey, cantik. Thank you, Cam. Utamakan kita dulu. Of course. Terima kasih. So, Cam, kita tahu. Cam mm. sebelum ni dengan nyanyian. Sure. Lepas tu, business. Sure. Lepas tu, ada aplikasi apps. Yep. Tapi sekarang ni, Cam nampak lebih aktif dalam bidang pengulasan. <laughs> Maksudnya, kalau ada isu-isu semasa, mesti yep. Cam akan ulaskan. So, sure. Mungkin Kat ulas sikit. Actually, dia bermula dari my jihad dalam pendidikan. Alright. Dari umur 24, I started my jihad in, in education mm -hmm. um, to uplift the mindset of uh, Muslims in Malaysia. Okay. So, from there, um, benda-benda yang viral, kita selalu ulas and always tell something about uh, the religion at the back. Yeah. Kalau perasaan, nak cuba perasaan. Perasaan, perasaan. Kita at, tengok, at kita back. tengok. <laughs> I always had to put some uh, a deeper message mm -hmm. to go back to the ummah. Uh -huh. yeah. that's, the, that's the reason why I do it. You hmm, macam yeah. tu maksudnya uh, selipkan juga nasihat dalam agama tu lah. Correct, yeah. Tapi Syuk lebih tertarik kepada Hi, what is on the news today? Mainan tu. Nah, <laughs> that's just, I did for fun. Tak sangka benda Betul. tu boleh jadi satu um, gimmick. Trademark, kan? trademark gimmick yang budak-budak pun ikut. 
makcik pun ikut, pakcik pun ikut. So that's pretty cool, you know, because I love toys and it became part of my gimmick. Betul, Kepris, Rina tanya. Uh, okay, um, <laughs> macam slang Kepris tu, uh -huh. can you have a bit of slang kan? The Kedah one, is it? Uh, no, no. Ah, oh, 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 English, the English. Okay, kita dulu nak macam, contohlah macam, um, like the English, Malay-ish uh, sure, punya slang. Sure, so, yeah. Itu uh, Kepris memang, <laughs> you know, you saja, you saja, you saja buat ke ataupun no, memang dah dilahirkan? Memang macam tu dari, dari kecil. Sebab not, not many people know this, tapi my my dad mm. works for Ubusan Putra, mm -hmm. tapi dah pencen dah. Mm -hmm. So, kedutaan Malaysia. So, I grew up in Jordan, Algeria, Venezuela, Paris. Came back to Malaysia when I was 15. Mm. Sebab membesar kat luar, bukan Correct. sebab have a lot of mix? No, 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 no. mix. No, 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 <laughs> half, of mix. Half Malay. Half Malay? Half gila. Yeah, Malay, mm. half gila. Okay, Ken. Yep. Bila kita nak ulaskan satu-satu isu, kadang-kadang mm. kita kita punya pandangan peribadi, yep. mungkin tak sama dengan pandangan netizen. 100%. You pernah kena tak yang orang bash you disebabkan you punya opinion? All the, all the time. All the time. All the time. Tapi ada. benda tu bagus lah. Mm. I mean, kalau semua orang asyik setuju dengan kita, mm -hmm. then there's no point of us being there in the first place. True. Betul. Betul kalau semua orang setuju apa kita cakap, mm -hmm. then what's the point of your existence you know what i mean that means you're always right but it's actually mm -hmm. healthy for the for the industry for the community cuma pada orang pandang macam oh negative okay. but for me it's good the fact that we have open debate is good mm, cuma kadang-kadang ada tak kata-kata yang terlampau harsh you terima uh, i mean when it comes from the ustaz or the pu sakit hati juga ah macam because you do things for the ummah mm -hmm. and then bila you gaduh dengan ustaz macam tak best ah mm. yeah Uh, Kepris kan selalu buat video tentang orang lain kan? Hmm. Okay. Are, are you open kalau orang lain yang buat video pasal you? Dia ulas pasal you pula. Uh, oh, so, are you okay with it? 300% I'm okay with it. Hmm. The last three videos yang viral pasal uh, PU, all the PUs, I made hmm. a video about myself. Yep. Three, three videos, right? Yes. I'm used to it. It's cool. It's cool. I mean, hmm. bila kita dah berani letak diri dalam social media, hmm. kita kena berani terima apa-apa. Sebab Maksudnya kita, kalau orang nak kata pasal kita, kita open. Sebab kita letak diri kita kat social media macam tu. Mm -hmm. Mm -hmm. Tapi saya rasa, mm -hmm. uh, tak tahulah betul ataupun awak boleh betulkan saya. Mm -hmm. You memilih juga sebenarnya isu yang awak nak cakap. Sebab ada satu mm -hmm. ketika tu, mm -hmm. Rina, yeah. Cap nak ulas tentang lagu baru. Mm -hmm. Lagu yang ada seorang datuk tu buat. Uh, oh, okay, 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 I got it. Nah. Okay. Ah, yang ada macam mata yeah. keluar darah-darah. Yeah, 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 yeah. Dan bila awak dengar, yeah. Okay, dah tak ada kena tak ada ulas. Not really. Normally it comes or apa sampai or whatever people demand. Mm -hmm. Whoever DM me yang tanpa banyak then we talk about that. Hmm. Okay, okay. So Cap, hmm. uh, selalunya bila hmm. orang bagi tahu kat you tentang isu-isu yang viral, hmm. satu benda, yep. you akan you akan uh, kaji dulu side mana uh, dengan mendalam ataupun you terus buat keluar opinion you. Uh, to be honest, it's very in direct immediate meaning i just give my pendapat on the spot on the spot on the spot sebab kita tahu okay people say bot dengan you yeah. boleh app macam-macam macam mana pula you boleh selit masa tu tapi adakah benda ni you dah macam jadi satu kerja you sendiri um not really benda tu jadi macam um, macam kawan datang kat rumah eh hey, kepris do you know about this then we just talk ah. dia bukan dia macam sangat organic natural tak pernah tulis script tak pernah terfikir banyak sangat we just We just do it and just give our point up. That's it. There's no, there's no right and wrong. I think it's just giving a opinion. Okay, okay. Please, kita kita pikan dulu tentang isu ulas ni. Sekarang ni, ini terus terang saya adalah pengikut suka tengok you punya style untuk bagi ulasan daripada dulu bahasa biasa dan sekarang pergi keluar kedah dan you pernah share kata you minat orang utara. Yeah. Dah jumpa ke? Jumpa sekejap and then tak jadi. Okay. Oh dah jumpa. Sebab tu the maintain the lore utara tu. Alamak, oh. tak jadi. Oh no. Tak 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 nak sangkut nak macam mana? Okey Kat, mungkin sebelum you uh, gerak kita nak minta Kat share sikit hmm. banyak aplikasi yang membantu sebenarnya golongan-golongan belia kita yang banyak you buat. Hmm. Antaranya kita ada mengaji.com. Hmm. Lepas tu kita ada classroom.com hmm. dan ada tak yang terbaru Kat? Um, Islampro.com Islampro.com um, And then we're supposed to launch Al-Fatih OS bulan puasa ah. Tapi tak jadi sebab ada lah PKP, COVID-19 Okay But the next app that kita akan launch in 3 months is uh, Dur Durian Exchange The Durian Exchange Durian, durian Exchange yeah, So siapa-siapa boleh beli pokok durian and have their own durian tree yeah. oh, And then bila dia berbuah, you can choose to deliver the buah to your house uh -huh. Or you boleh store the ladang to jual on the market So that they make some commission, you make some money and the app make some money Dahsyat dia Dahsyat ni yeah. Eh untuk Rina yang tak kahwin lagi, ah. app jodoh benda dia Salamjodoh.com oh, yeah, Salamjodoh.com salam 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 Mungkin Rina boleh cuba uh, download <laughs> lepas ni uh, yeah. ha. Salamjodoh tu yang best, mm. parent kena ada tau mm. Ada wakil Ada wakil dalam mm. tu 
So dia tak boleh nak sembang benda bukan-bukan. Show ni macam pernah download je, macam pernah tu. Kita dah ada. Dah <laughs> pernah ada bini dah. Bila pula nak layan salam jodoh. <laughs> Kita layan WeChat. Eh? <laughs> okay, okay, Cap. Mm. Thank you, Cap. Sebab datang sini juga, Cap. So, uh, take a rest. Oh, do. So, pergi doktor semua. Dan selepas ni, Rina, kita nak share macam-macam, guys. Program yang ada di Awesome TV. Kita nak share dengan anda. Sekembalinya kita dalam Awesome. awesome. Malam menanti siang Siang menanti malam oh, so. Welcome back guys. Awesome. Syusa Darina. Diana. Oh, lambat sikit masuk. Tak apa. Ah, okay, terkejut. boleh. Terkejut. <laughs> Syu terkejut. Okay, tak apa. Syu. Okay, yeah. Rina nak tanya Syu lah. Eh. Okay, Syu. Uh, Syu masa muda-muda, Syu buat apa? Masa lebih kurang, uh, banyak Syu buat benda masa muda-muda. Ini masa umur berapa? Uh, 20, 19, 20 macam tu. Uh, Menganggu. Menganggu. <laughs> tak apa, Rina pun macam tu juga. Masa sama kan? Masa muda-muda, kan? dua Mas... tahun lepas. Okay. Mm -hmm. uh, sekarang ni, apa yang menariknya sebab penyanyi yang kita nak jumpa kejap lagi ni, dia muda lagi tapi okay. dah menyanyi. Dan yang paling menarik sekali, dia adalah anak kepada Datuk Jamal Abdillah. Serius? Ya, yeah. so kita nak bayar tunggu, kita jemput yang mana Abdillah. Oh, oi. Oh. Oh. Anak Datuk Jamal. <laughs> ha? Baik, yang mana Abdillah. Uh, betul ke dia kata seawal umur 20 tahun ni eh? baru umur 20 eh ha ah, dekat-dekat masuk 20 dekat-dekat masuk 20 ah, belum dekat. masuk lagi belum masuk lagi dah wen belum masuk so yang mani datang untuk promosikan single baru yang mani yeah. tajuk dia bunga seroja bunga seroja okey bila kita dengar lagu bunga seroja dan bila pula Rina bagi tahu kat awak anak Datuk Jamal saya macam flashback balik dulu Datuk Jamal ada satu lagu yang memang hit gila so uh, yang mani tertakut ke nanti orang tercompare tercompare bunga seroja dengan seroja Sebab uh, saya, saya tak takut sebab uh, Seroja tu dengan Seroja saya lain. Hmm. Uh, dia kisah pasal lain dan saya pun kisah pasal lain. Sebab saya okay. ni, sebab kami kalau tengok muzik video, kita mau tu macam cerita zaman perang zaman Jepun dulu. Oh, uh, cerita bunga Seroja ni? Uh, bunga, uh, lelaki okay. tu Melayu okay. dan China, uh, yang girlfriend dia tu Cina. Oh, uh, lain lah. itu kisahnya. Kisah dia. Yelah, lagu Bunga Seroja ni dia macam gabungan tradisional sikit. Jadi, Boleh. apa mesej uh, yang yang Mani nak sampaikan dalam lagu ni? Dia macam mesej ni dia tak dia nak dia suka semua suka tu tak kira bangsa juga lah. Tak kira bangsa. Tak, tak, tak kira kaum, kaum ke agama ke insya-Allah boleh. Dan tak kira umur juga tak kira kan yang mana kalau yang mana 20 ai 23. Okey okey tak jauh lagi. Boleh ah. boleh tak jauh sangat bezanya. <laughs> kalau 23 dengan 34 pun tak jauh. <laughs> Ya, Mani? Okay. Ya, saya. So, siapa kompos, siapa tulis lirik untuk Bunga Seroja? Lagu ni uh, dicipta Abang Hair Khalifah. Okey. Dan oh, apa? Apa? Hmm. Tulis lirik dia Abang Haji Jafar. Baik. Dan tu lah, lagu tu memang 100% orang buat saya menyanyi dia. Awak, awak 100% orang buat, awak terus datang untuk menyanyi? Haa, untuk menyanyi. Dia orang pilih untuk letak lagu ni straight pada awak? Yes. Masa first dapat upa, siapa Roger? Abang Haji Khalifah. Okey, uh, kenapa Osama memilih lagu lagu rentak ala-ala 80 90-an macam tu? Uh, macam adakah lepas ni ya Yamani, sorry Yamani. Adakah Yamani akan kekalkan rentak ni untuk semua lagu Yamani yang akan keluar? Ha, uh. cuba terangkan pada Ya Mama. Ya Mama. <laughs> <laughs> Tapi insya-Allah tak. Ha, lagu ni kiranya permulaanlah sebab hmm. saya ni more to blues rock. Baik. Blues blues macam hmm. kiranya berjiwa lama juga saya. Hmm. Uh, InsyaAllah lagu next ni ad, memang kita orang akan buat ballad dulu. InsyaAllah yang ketiga keempat ni saya nak buat funky-funky sikit lah. Oh. Ah, dia buat star James Brown punya. Orang tak ada lah sekarang. Tadi, tadi masa Syuk pergi toilet, hmm. kebetulan masuk toilet yang sama dengan Yamani. Okay. Lepas tu dengar lah Yamani macam nyanyi. Sweet cheek lah. 
Ira Ira lagu Datuk Jamal tu ada. Ira Ira suara. Boleh tak nak minta uh, nyanyi lagu Datuk sikit? Uh, saya dah lama tak dengar kekasih awak ada air. Ha, tadi abang pun main dia abang, abang musician. Ha, 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 boleh bang buat kerja lebih eh. Dengar? Malam menanti siang, siang menanti malam, bagai berkurun lamanya, masa memisahkan kita, hingga ku terlupa. Para para supa. Oh sorry sorry. Oh sorry. Sebab <laughs> saya memang peminat besar tu Datuk Jamal. Oh. Dapat peluk anak dia pun jadilah. Baik a uh, Yamani. Ya yeah, ya. Yeah. A uh, Yamani pun tak ada bagi tahu pasal Yamani berduet juga kan. Yeah, yeah. Rina dengan Datuk Jamal. So far akan ada lagi tak kami main projek dengan Datuk. InsyaAllah saya Uh, ayah saya dan adik saya. Hmm. Insya-Allah kita akan collab uh, tiga buah anak. Oh. Tapi sekarang ni belum kami dah merancang tapi hmm. belum dapat lagu lagi lah daripada uh. komposer. So Zaki Amani pun memang yeah. sekarang ni nampak aktif dia buat yeah, live, yeah. dia tengah gain follower. Ya, yeah, bagus. Itu so bagus. ayah memang sentiasa support ke anak-anak dia ni untuk join industri muzik juga. Dia dia support, dia dia cakap dia bangga jugalah hmm. anak-anak dia masuk tapi yang dia tekankan kepada pendidikan lah. Mm -hmm. Kita betul ada ilmu lah, elok kan. Kita menyanyi tanpa ilmu, orang susah nak pandang lah. Kiranya tak ada knowledge. Oh, so, susah nak tipu lah. So, macam tu lah. Dia, dia pesan kat saya. Dulu pun dia dia kat, dia pun pernah kena tipu. So, better hmm. pada ilmu. Lagi senang, orang tak susah nak tipu kau. Okay, so <laughs> apa yang Yamani harapkan uh, daripada orang luar dengan keluarnya lagu Yamani ni? Uh, saya harapkan anda semua dapat support. Alhamdulillah, sekarang anda satu hmm. million uh, views. Alhamdulillah, Alhamdulillah laju. Dapat itu pun kira empat bulan tu kira saya syukur lah. Yeah. Alhamdulillah. Pesapot pun alhamdulillah. Komen-komen pun semua bagus-bagus. Semua positif eh? Semua positif alhamdulillah. Hmm. Uh, teruslah sokong saya untuk saya tegak dalam industri muzik. Saya nak sebab saya pun masuk legasi ni. Lega, apa ni? Industri ni sebab saya nak sambung legasi ayah saya sendiri. Hmm. Betul, betul. Yeah. Okey, Yaman ni mungkin ada satu kata-kata yang ayah pesan pada Yaman ni. Yang Yaman ni pegang sampai sekarang yang mungkin Yaman ni boleh kongsikan kepada penonton-penonton hmm. awesome. Uh, apa yang dia pesan sampai sekarang saya ingat uh, bila satu kau dah berjaya jangan lupa diri jangan lupa Tuhan sentiasa sujud pada dia sebab dia dah bagi rezeki kepada kita dan jangan belagak jangan sombong jangan riak baik terima kasih ya mani awak macam mengata saya eh, eh tak. Oh, tak kita sebenarnya kita sama aja ni ah. kita gila tapi sebenarnya malu-malu sikitlah mula-mula ah. malu tapi mahu ah, malu galu-galu je -galu cepat dia malu-malu dia malu tak ada gemuruh gemuruh okey yang mani okay. tak nak gemuruh-gemuruh okay. tau okay. sebab kejap lagi awak nak kena perform untuk kita ni hmm. boleh kita nak tengok ah secara live awak nyanyi lagu seroja ni eh boleh seroja ah dan kepada anda yang menonton awesome terima kasih kita jumpa lagi di PCM minggu depan minggu depan ada lagi tak teman syuda ah insyaallah Uh, jap I call uh, producer jap minta I lagi teman you menampingi show di sebelah show Betul forever ke? and ever. Ya yeah, awak ni macam senang je orang papas macam tu. Tadi suka dengan dia. <laughs> dia suka dengan kita. Kita boleh lembur mana-mana <laughs> boleh. Okay guys. Ah, untuk awesome. Seroja.